Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we are going to present our topic about the black tip shark Fish divided into two groups Which is body fishes and cartilaginous fish Shark fall under the category of cartilaginous fish so For sure that you guys are guessing Where do the Kakahina slim better slim, right? So essentially, they live in pelagic over continental and insular shell They also are circumglobal in all over tropical and temperate waters Besides, according to the Compact No. 1984, the black tip shark usually inhabits water shallower than 30 meters. This black tip shark has a long pointed snout. The dorsal pectoral and ventral caudal fins are black at the tip in juveniles, but it becomes plain at the goal. This black tip shark can grow up to 258 cm long. Black tip shark often feed on small squidding of fishes such as the sardine, herring and anchovies. And they also feed on small type of fishes such as the trigger fish, porcupine fish and trigger fish. As you know, uh, black tip shark also, they, when they try to feed it, breaching out of the surface of the water and they will circulate three times or four times to inhibit their predatory success uh, for the feeding of fish near the surface. Mating behavior. Male and female black tip shark will make their distinct and best contact to make. The female black tip shark is a very various. We have a yolk sac placenta with 1 to 10 young per liter. The gestation period is, to, is 10 to 12 months. For the nursery and puppy dog are located in shop where the pregnant female will go to drop their young ones. Uh, based on marine organism yang dipilih Jadi kami telah pilih black tip shark oh, Jadi ikan you ada yang kamu tanya ni Black tip shark ni Kakak Hina Selibatus Dia terletak dalam Order Kakak Hina Pomus Order Kakak Hina Pomus Antara cirinya dia Mempunyai silip kanal Ada dua ada sofin Dia ada lima insang Kemudian Mulut Di bahagian belakang mata Kemudian dia ada niti tadi eyelid Itu adalah ciri-ciri untuk order uh, kakak ini komas Di balogi, dia ikan ini sama seperti ikan yang lain Dia adalah ikan ini wok Dia memakan makanan utamanya ikan, ikan sotong Dan uh, mangsa yang dipilihnya adalah mangsa yang lebih kecil daripadanya Dia tidak makan mangsa yang apa dia akan jadi masalah juga lah kalau dia menyerang yang kaya masalah itu kerana dia tidak dapat untuk menjalan selain itu ada segi komersial lah dari segi komersial semua ikan yu yang terdapat di Malaysia ni adalah spesies yang komersial masalah black tip shark ni tetapi tangkapan black tip shark tidak begitu banyak kalau di Terengganu ni sukar untuk nak dibunuhi ikan ni hanya boleh jadi dibunuhi dalam jumlah yang agak banyak sekiranya kita ke JT FKM uh, di Kuantan kalau dekat Cerlin memang tak boleh dapat spesies ni sebabnya uh, ianya bukan habitat lah. bukan habitat dia jadi kita nak tangkap dia kita kena pergi ke habitat dia lah jadi habitat dia di laut yang lebih dalam jadi nelayan Terengganu kebanyakannya menangkap ikan di kawasan yang pinggir, kawasan pinggir pantai dan uh, hasil tangkapan uh, kebanyakannya bukan spesies ini, relatif sharp. Kemudian okay. uh, setiap hidupan, uh, setiap hidupan dia ada kegunaannya uh, di dalam ekosistem ikan hiu, semua ikan hiu dia top predator, maknanya dia akan memakan ikan-ikan yang lain kalau ikan yu dia akan makan ikan kelamu ke ikan kembung ke atau ikan yang dia ada dia nak makan uh, pada masa ketika tu mangsa ada di hadapan ni kemudian uh, dari segi uh, endangered ataupun tak endangered uh, bagi kes di Malaysia uh, ikan tu tidak termasuk dalam kategori uh, terancam kita tidak ada peraturan melindungi spesies ni dia di bawah tapi kanan ada spesies-spesies yang dilindungi seperti uh, whale shark. Whale shark adalah spesies yang dilindungi tidak boleh ditangkap. 
tapi blended shark ni tidak dilindungi jadi uh, boleh ditangkap kemudian uh, untuk nak apa pastikan uh, spesies ni terus survival uh, jabatan perikanan kami tindakan um, bina banyak untuk kumpulan di kawasan uh, ikan ini bertelur uh, beranak ikan uni blended shark uh, dia jenis PB Parish iaitu membiak dengan cara melahirkan anak hmm. dan kita tahu kawasan pinggir pantai ini adalah kawasan dia beranak jadi kawasan ini telah dibina dengan banyak uh, untuk kejiruan supaya anak dia dapat melindung dan aktivinya buka tunda tidak boleh berlaku di kawasan uh, CMA atau kurang daripada lima batu We would like to thank Dr. Ahmad Ali for being our guest and for this sharing session about the Black Tip Shark. Thank you.